ఒకసారి ఊరికే నిజంగా నాకు మీ పేరు గుర్తులేదు ఒకసారి చెప్పండి అది నా పేరు వేణు వేణు మా నేటివ్ ప్లేస్ అయితే రావులపాలెం నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా ఉంటుంటాను రావులపాలెంలో కూడా ఉంటాను నేను మీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూసి త్రీ డేస్ నుంచి మిమ్మల్ని చూసి డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షంగా చూద్దామని వచ్చాను యాక్చువల్గా సో ఇది ఇది రికార్డింగ్ చేసే కంటే ముందు దాదాపు ఒక వన్ అవర్ చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం మనం సో ఏమి స్ట్రైక్ ఏందో చెప్పండి అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ స్థాయిలో మీ వయసు కావచ్చు మీరు చూసిన లైఫ్ కావచ్చు చాలా చూసిండు వచ్చు మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న దాంట్లో ఒక పెద్ద సెటప్ కానీ లేకపోతే సెలబ్రిటీస్ కానీ లేకపోతే గొప్ప ఆకర్షణ కానీ ఏమి లేవు ఒక కామన్ మ్యాన్ వాయిస్ అంటే పిట్ట కూర్చున్నట్టు కూస్తుంది అంతే మీకు ఏమనిపించింది సార్ అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ నో దట్ రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రియల్ అండర్స్టాండింగ్ మేబీ రియల్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే నేను నేను యాక్చువల్గా అంటే అందరికీ ఉంటుందో లేదో తెలియదు కానీ ఈ జీవితం ఈ జీవితం ఎందుకు ఈ జీవితం ఎందుకు ప్రతి ఒక్కరు మనిషి అనే కూడా ఎందుకు పుట్టాడు ఏంటి సృష్టి ఏంటి అనే దాని మీద అన్వేషణ ఉండదు యాక్చువల్గా ఓకే ఆ అన్వేషణ ద్వారా నేను ఫస్ట్ మనకు రామాయణం అయినా భారతం అయినా భగవద్గీత అయినా ఈ చదివితే ఏదో వస్తుంది అని వాటిని చదవడం గ్రంథం అంతాను వెయ్యి పేజీలు పదిహేను వందల పేజీలు ఉండేది అవి చదవడం యాక్చువల్గా తీరా అంతా చదివిన తర్వాత భగవద్గీత శ్లోకాలు దాని అర్థాలు ఏమి సరిగా అర్థమయ్యేది కాదు అర్థమయ్యేట్టు అర్థమయ్యి మళ్ళీ దాన్ని అర్థం ఉండేది కాదు యాక్చువల్గా అలా అలా జరిగేది యాక్చువల్గా తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి దీంట్లో వచ్చి జిడ్డు కృష్ణ బుద్ధి చదివింది తర్వాత రామణ మహర్షిది మళ్ళీ రామణ మహర్షి పుస్తకాలు చదివి మళ్ళీ రామణ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ చూసి అన్నీ తిరిగి మళ్ళీ కొంతకాలం సుందర సత్యజ్ఞానం దగ్గర వచ్చి సుందర సత్యజ్ఞానం దేటి మళ్ళీ చదవడం ఆయన గురించి ఆడడం ఆయన ఆయన ప్రసంగాలు వినడం ఆయన క్యాసెట్లు వినడం లేదా అలాగే మన పెరమిడ్ పిఎంసి పత్రిజీ గారిది మామూలుగా ఆయన ధ్యానం ఆయన ఆయన వినడం లేకపోతే వాళ్ళ చె వాళ్ళ శిష్యులు వాళ్ళ మాస్టర్స్ చెప్పి మళ్ళీ అయ్యి వినడం ఇవన్నీ విని బుక్స్ చదివి ఇవన్నీ అన్నీ చేసి ఉన్నాను యాక్చువల్గా అంటే కొంతవరకు ఈ ఆధ్యాత్మిక పట్ల ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అది యాక్చువల్గా అయితే ఎన్ని చదివిన తర్వాత నేను మూడు రోజుల క్రితం మీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత మీరు చెప్పే విధానం ఎన్ని తర్వాత మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్లో అంత చూడడానికి అంత ఆకర్షణగా లేదు కానీ ఆ మాటలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆడియో ఎక్కువ నేను చూసిన కూడా ఎక్కువ ఆడియో ఉన్నాయి ఎక్కువ జస్ట్ మీ మాటలు వినబడడం తప్పించి మీ బొమ్మ కనబడడం తప్పించి దాంట్లో ఏమి లేదు యాక్చువల్గా కొన్ని ఆటలు అయితే డబ్బు అనే దాంట్లో ఆ ఆర్టికల్లో అయితే ఆ పేపర్ ఎలా కనపడుతుంటుంది మాయం అవుతుంటుంది కనపడుతుంటుంది మా అది కంటికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది అది చూడడానికి అది కంటికి ఇబ్బందిగా ఉంది దాన్ని అప్పుడు ఏం చేసాం దాన్ని ఆ పక్కకు జరిపి దాన్ని వినడం మొదలు పెట్టాను యాక్చువల్గా అలాగ రెండు మూడు డాట్లు యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు డాట్లు ఎలుగుతూ ఆడుతూ ఎలుగుతూ ఆడుతుంటాను అది అలా చూడడానికి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా దాన్ని ఆ పక్కకు జరిపి వినడం మొదలు పెట్టాను యాక్చువల్గా కానీ విని కొలిది విని కొలిది నేను నిద్రపోయే వరకు రాత్రి పది అయినా పదకొండు అయినా నేను నిద్ర అది పెట్టే నిద్రపోతున్నాను యాక్చువల్గా మళ్ళీ తెల్లారుతుంది మళ్ళీ తెచ్చి టేబుల్ దగ్గర వచ్చి మళ్ళీ అదే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా ఇంక ఇది కాదు ఈయన కనవాలంటే ఈ డేట్ ఇస్తారో లేదు ఇది టైం ఇస్తారో లేదు తెలియదు నాకు అందుకే ఈయన రాసిన బుక్స్ ఏ ఉన్నాయి కొనుక్కుంటు అది కొనుక్కుంటానంటే ఈయన టైం ఇస్తాను డెఫినెట్ గా అది ఆయన నెంబర్ ఫోన్ చేయాలి ఆయన నెంబర్ ఫోన్ చేస్తే ఇంకో నెంబర్ ఫోన్ చేయమన్నారు సరే ఓకే ఓకే మొత్తం మీద ఆ బుక్స్ తీసుకుని వంకుతానే కలవచ్చు లేకపోతే ఇంత జ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు మన మన లాంటి సామాన్యులు సోజు చేయబడానికి పెద్ద టైం ఎవరు యాక్చువల్గా అని అని అనుకుని నేను ఈ విధంగా అయితే కలవచ్చు అని చెప్పి వచ్చాను అనమాట యాక్చువల్గా ఎందుకే ఈ నేను ఎంత మహానుభావులు ఎంత చదివినప్పుడు కూడా నాకు క్లా క్లారిటీ రాలేదు యాక్చువల్గా అయితే చెప్పేది యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలా సరళంగా చెప్పారు ఇప్పుడు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు గ్రంథం ఎంతైనా ఉండొచ్చు ఎన్ని పేజీలు అయినా ఉండొచ్చు కానీ ఆయన జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు చదివిన చెప్పిన వ్యాఖ్యానం ఆయన చెప్పింది నాలుగు సెంటెన్స్లో ఆయన స్పీచ్లు ఆయన మాటల్లోనే ఆయన చెప్పి దాన్ని తెలుగులో తర్జుమా చేసి చెప్పారు అది చాలా సరళంగా అర్థమైంది అనమాట యాక్చువల్గా ఆ తత్వజ్ఞానం అలాగే రమణ మహర్షి గారు నేను అనే దాన్ని నేను అనే గమనించు నీకు వచ్చే ఆలోచనలను గమనించు నేనంటే ఎవరో తెలుసు అని ప్రతి పేజీలోనే చెప్పారు ఎవరు రాసిన చెప్పాడు ఆయన జీవిత కాలం అంతా చెప్తా ఎలా అని ఎలా అది అర్థం అవ్వలేదు ఇది ఎలా అవుతుందంటే డైమండ్ దొరికించుకొని చెప్పారు కదా డైమండ్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో అది ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేదు చెప్పలేదు ఎక్కడ దానికి అనుభవైంది ఆ రేసా రసా వయ వయసా వయసా అది చెప్పి అ
ఆధ్యాత్మిక అందరికీ ఉండదు కదా ఆయన ఇప్పుడు ఆధునిక కాలంలో ఎలా జీవించాలి ఎలా ఉండాలి ఏట్ల పట్ల ఎలా ఉండాలి సాక్షిభావం ఎలా కలిగి ఉండాలి నేను అనే దాన్ని ఈ కాలంలో ఎలా శోధించాలి అనే దాన్ని విపులంగా చెప్పారు ప్రకృతితో ఎలాగ ప్రకృతిని ఎలా చూడాలి మనం ఏంటి మనం అంతా ప్రకృతి నుంచి వచ్చు ప్రకృతికి ఏమీ లేదు కదా కానీ ఈ భేద అభిప్రాయాలన్నీ మనకి ఉన్నాయి ప్రకృతి నుంచి వచ్చి మనుషులు అందరికీ సమానంగా వస్తున్నాయి కదా నిజంగా నిజంగా మరి అనుకుంటే అంతే కదా ఈ సంపాదించడంలో ఈ తారతమ్యాలు భౌతిక ప్రపంచంగా తప్పించి ప్రకృతి నుంచి గాలి ప్రకృతి నుంచి వచ్చి అన్ని కూడా బాగున్నాయి కదా అన్ని సమానంగా అందరికీ అందుతున్నాయి దాంట్లో వైశమ్యం లేవు అని చెప్పింది ఇది సింప్లిఫై చేసి చెప్పారు ఎక్కడ ఏ బుక్ లో లేదు ఇది అందరికే ఉన్నదే కదా అది అందరి అది నాకు నాకు అర్థమైంది యాక్చువల్గా ప్రకృతిలో మిగిలిన జీవులకి నేను కూడా చాలా ఈ జీవన విధానం అయినా ఇదైనా అంత అతి సామాన్యంగా ఉంది కదా అందరికి అందుబాటులో ఉంది అతి సామాన్యంగా ఉంది ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఎప్పుడైనా పోవచ్చు ఏదైనా తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇలా ఇలా కూర్చోవడం అందరం చాలా బాగుంది అంటే కనీసం ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అనుభవించడానికి వచ్చాను నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ చెప్తాను ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని ఇళ్ళు అన్ని ఆశ్రమాలు అన్ని ఆఫీసులు వాటన్నిట్లో ఒక్కటి ఉంటది అది ఇక్కడ లేదు అదేంటో తెలుసా నియమాలు రావాలంటే ఎంతో కష్టం నేను ఈ గదిలో ఇప్పటి వరకు ఒకరికి ఇలా ఉండమని చెప్పిన మాట గాని ఇలాగే ఉండాలని ఒక చెప్పిన ఒక పెట్టిన రూల్ ఏమి లేదు ఎవరు ఏదైనా ముట్టుకోవచ్చు ఎవరు ఏదైనా పెట్టొచ్చు ఎవరు ఏదైనా తీసుకుపోవచ్చు అట్లా టెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉందరు నా వస్తువులు ఎత్తుకుపోయి ఉంది టెస్ట్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు నేనే అంటే చెప్పిన తర్వాత నాకు ఆందోళన లేదు చూస్తున్నా మళ్ళీ కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు ఊరికే టెస్ట్ చేద్దాం ఏం కోపలేదు అంటే ఏం కోపం లేదు ఇచ్చే మళ్ళీ వాడుకోవడమే సో ఎన్ని నియమాలు ఉంటే అన్ని సార్లు మనసు గుర్తొస్తుంది అనేది నాకు అర్థమే మీరు నేనున్నా అని గుర్తు రావడానికి నియమాలే కారణం అది వేరే వాడు పెట్టిన నియమాలు ముఖ్యమైన కారణం ఇప్పుడు ఈ గదిలోకి రా వచ్చే కంటే ముందు కాళ్ళు కడుక్కొని రావాలని నియమం ఉందనుకోండి అక్కడ ఒకసారి నేను గుర్తొస్తా మీరు గుర్తొస్తారు కడుక్కొని రాకపోతే నేను మిమ్మల్ని గుర్తిస్తా మీరు నన్ను గుర్తిస్తా కడుక్కొని వస్తే నేను మిమ్మల్ని గౌరవిస్తా మీరు నన్ను గౌరవిస్తాను ఇవన్నీ జరుగుతుంది అసలు ఆ నియమే లేకపోతే మైండ్ లేదా మైండ్ అంటే ఇలా పోతున్న మైండ్ నియమం అనేది ఒక డాట్ అనమాట అట్లా నేను చూసింది ఈ ప్రపంచంలో నియమాలే నియమాలు రూల్స్ ఏ రూల్స్ కోడ్స్ అండ్ కండక్ట్స్ అండ్ ఎథిక్స్ ఇవన్నీ కుప్పలు కుప్పలు ఉన్నాయి సో మనిషి ప్రయత్నం ఏ నియమాలు లేని విచక్షణ లేని కాదు మరి ఎవడు బుడద కాళ్ళతో ఇక్కడికి రాదు మీరు నియమం పెట్టకపోయినా కడుక్కొని వస్తారు ఆ మాత్రం విచక్షణ ఉంది ఎవడు ఈ మూలకు పోయాడు ఎక్కడ ఏది చేయాలో తెలుసు ఎవడు స్థానం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చేయడు అట్లీస్ట్ ఒక మూలకి వెళ్ళి బాత్రూమ్ లేకపోయినా కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి చేస్తాడు సో నువ్వు చెప్పక్కర్లేదు ఇలా చేయాలని అట్లా కాకుండా ఈ గదిలో ఉంటూ ఉండగా ఒక నియమం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది మనలో నేను అది చూసా ఏమి చెప్పకుండా ఒక త్రీ డేస్ ఉన్న వ్యక్తి తనంతకు తానే ఒక నియమం ఏర్పాటు చేసుకుని హాయికి బతికేస్తాడు తద్వారా అది నా గది కాదు ఆయన గది కాదు ఒక గది ఉంది ఆ గదిలో రెండు మదులు ఉన్నాయి రెండు మైండ్స్ ఉన్నాయి చాలా ఫ్రీగా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా కరప్షన్ లేకుండా అది ఫంక్షన్ అవుతుంటాయి ఇప్పుడు ఇది నా దృష్టిలో ఒక అత్యంతిక స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు నియమాలు పెట్టేవాళ్ళు లేరు నీకు ఏ నియమాలు లేవు తద్వారా నీ ప్రతి కదలికలు స్వేచ్ఛనే ఉంది తద్వారా మొదటిసారి అవేర్నెస్ వస్తుంది వేరే వాళ్ళు చెప్పింది చేస్తూ పోతున్న పొద్దు నీకు ఆలోచించే స్పేస్ ఎక్కడది మీరు ఆలోచించాలంటే ఏ నియమం ఉండదు ఒకవేళ ఆలోచన ఎక్కడ ఉంటది మొన్న అడవికి వెళ్ళాం మేము అడవిలో ఉంటది మీకు నియమాలు లేవు కదా అందుకని ఎరుకు అవసరం అవుతుంది అదే ఒక రిసార్ట్ లో ఆలోచన స్కోప్ లేదు అదే ఫిక్స్డ్ అయిపోయింది అంతా ఎక్కడ అసలు ఏ నియమం లేదు అక్కడ మీరు ఉంటారు మీ ఎరుకు అవసరం అయితే మీ అంత మీరు నిర్ణయం తీసుకుని ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పని మీలో పుడుతుంది ఎగ్జాంపుల్ మనం వెళ్తూ వెళ్తూ ఉన్నాం కొండ చిలువు ఉంది జాగ్రత్త చూసుకుంటూ ఉండడం పది మంది వచ్చి చూడ నియమం పది మంది లేని చూడ చూడ నియమం ఉండదు ఇప్పుడు ఈ విషయం గురించే నేను జీవితంలో సంస్థ అనే ఒక ఫినామినోలో ఎంటర్ కావద్దని నిర్ణయం తీసుకున్నాను నేను ఈ బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం సున్నం వేసేసిన 
లేకపోతే ఒక స్టిక్కర్ ఉండేది రీసా సర్కిల్ ఫౌండేషన్ అని దాని నియమాలు దాంట్లో సభ్యులు అయితే ఎవరెవరు ఏం చేయాలని రెండు వేల పదిహేను లో నేను తయారు చేసి పెట్టిన మొత్తం నియమాలు ఒక బుక్కే రాసిన కరుణతర చింపేసింది దాన్ని నా చివరి నిర్ణయం అన్నమాట ఏ సంస్థ వద్దు అంటే కంప్లీట్ గా నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఆలోచించిన చర్చించిన ఒకవేళ నేనంటూ ఒక కేంద్రంగా అందులో ఆర్ట్ ప్రధానంగా ఉండొచ్చు యోగా ప్రధానంగా ఉండొచ్చు లేదా జీవితాన్ని అర్థం చేసుకునే డైమండ్స్ ఏదైనా ఒక కోర్స్ చేసి ఏముంది ఎనిథింగ్ ఈజ్ ఏ కోర్స్ నా సో అలా కనుక చేస్తే ఆ ఫౌండేషన్ ఏం చేస్తుంది దాని కదా విశ్వవ్యాప్తంగా దాన్ని చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ఫల్క్రమ్ ఇప్పుడు బుద్ధుడు ఫిలాసఫీ యూనివర్సల్ అయిందంటే దానికి కారణం యూనివర్సల్ గా అందరు గాలి పీల్చుకోవడమే అంతే అంతే ఏది యూనివర్సల్ గా అందరికి లింక్ అవుతుందో అది మన అంత సూత్రమైనప్పుడు అది యూనివర్సల్ అయిపోతుంది యోగా యూనివర్సల్ ఎందుకైనా బాడీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ ని మనం యూనివర్సల్ చేయలేదు ఎందుకంటే అందరికి ఆ ఫిజికల్ ఫిజిక్స్ ని అర్థం చేసుకుంది బ్రెయిన్ లేదు కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మీరు అన్న దానికి నాకు చెప్పవలసి వచ్చింది ఆ రీసెర్చ్ సర్కిల్ ఫౌండేషన్ దాని యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ కార్యక్రమాలు దానికి అడ్వకేట్ దానికి లీగల్ అన్ని చూసి ఎవ్రీథింగ్ ఫోల్డర్ లో పెట్టి నాలుగు సంవత్సరాలు చూసిన తర్వాత ఎందుకంటే జీవితకాలం చేయాలి కదా నో ప్రాబ్లం సో ఇన్ లివింగ్ విత్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ విత్ దట్ ఐడియా నాకు అనిపించింది అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్రాబ్లం వస్తున్నదే నియమం నుంచి సంస్థ ఉంటే నియమం ఉంటుంది ఉంటుంది సో స్వేచ్ఛ కోసం వెళుతున్న మనిషి ఉన్న స్వేచ్ఛ నువ్వు నియమంలో ఉంటూ 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 నియమాలను అనుసరించి ఆ నియమాలను పర్ఫెక్ట్ గా అనుసరించడం వల్ల ఒక ఆనందం వస్తుంది కరెక్ట్ దట్ ఈస్ నాట్ రియల్ హ్యాపీనెస్ నీకు చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు నిన్ను సంరక్షించే వాళ్ళు ఉండరు అంతవరకే నీ బాగుగులు చూసే వాళ్ళు ఉండరు కానీ ఇదే చేయాలి ఇలాగే చేయాలని చెప్పే వాళ్ళు లేకపోతే నిజమైన అవేర్నెస్ అనేది ఆవిర్భవిస్తుంది నాకు ప్రామాణికంగా నాకు తెలిసింది తెలిసిన తర్వాత నేను వేరాలను ఎట్లిరిగిస్తా సో ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళది సో అనుకోకుండా యూట్యూబ్ అనే మాధ్యమం మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ దాని మీద కూడా తక్కువ విచారణ ఒకవేళ నేను చేస్తే అందరు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒకవేళ నేనంటూ చేస్తే దాని దాని యొక్క ప్రణాళిక ఏమిటి అంటే ఏం చేస్తున్నామో ఏం చెప్తున్నామో ఇలా జీవిస్తున్నామో అదే క్యాప్చర్ అవ్వాలి కానీ మేకప్ చేయొద్దు ఎడిటింగ్ చేయొద్దు దాన్ని అందంగా ప్రజెంట్ చేయదు తద్వారా ఉన్న దాన్ని ఉన్నట్టుగా చూడగలిగే శక్తి ఉన్న వాళ్ళు నాకు పరిచయం ఇప్పుడు నేను చాలా అందంగా ప్రజెంట్ చేశాను అనుకోండి అందానికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు నాకు కాదు దాంట్లో జ్ఞానం తప్పించి ఏం లేదు ఏం లేదు సహజంగా ఏది ఉంటే అది మీరు సహజంగా ఏది ఉంటే అదే ఉంది అంతే అంతే ఇప్పుడు ఆ మూలన వీడియో తీస్తుంటే చీపురు పడింది అనుకుంది అందరి ఇళ్ళలో చీపురు ఉండదా అది ఛానల్లో తీయాలని కాదు ఆయన ఇప్పుడు ఛానల్లో ఇది రికార్డ్ చేసుకుంటే ఎవరో ఫోన్ వస్తే కూడా ఫోన్ మాట్లాడి మళ్ళీ మాట్లాడతాం బాయ్ సరళంగా సహజంగా ఉన్నది స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకుని మాట్లాడే మాటలు కాదు ఇప్పుడు సహజంగా వచ్చే మాటలు అన్ని ఒక చిన్న రెవల్యూషన్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకుని చాలా గొప్పగా డైలాగ్స్ రాసుకుని ఒక అబద్ధాన్ని నా అనుభవం కాని దాన్ని చాలా గొప్పగా ప్రజెంట్ చేశా అది కోటి మందికి రీచ్ అయ్యింది కోటి మంది లైక్ చేశారు సో కోటి మంది అబద్ధాన్ని లైక్ చేసినట్టే అంతే డిడ్ నాట్ సీ ద రియాలిటీ ఆఫ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అట్లా కాకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టు ఉంది అది సాల్ ఇప్పుడు చూడగలిగే కళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నది నా అన్వేషణ అందుకే నా ఎర్లీ వీడియోస్ లో చెప్పిన ప్రాబబ్లీ ఒక ఐదు వందల పన్నెండు మందిని కలుసుకోవచ్చు జీవితకాలంలో ఇలాంటి వీడియోస్ వల్ల అంటే రియల్ గా అంటే హార్ట్ టు హార్ట్ అంటే అరమరికల్ లేని ఒక స్నేహం అంతకంటే నాకు సాధ్యం కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను రూపకంట చేయట్లేదు జరగదు జరగదు అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాల్లో కూడా మొత్తం మీద పదిహేను మందికి మించలేరు నా స్నేహితులు అంటే నేను అని నాకు గుర్తు రావద్దు వాళ్ళతో ఉంటే వాడు నా స్నేహితులు అనమాట నేను మీకు కావలసిన అక్కర్లేకపోయినా అది ఇంకా విశ్వవ్యాప్తి అవుతుంది అని నేను నా ఒక్క భావం అండి యాక్చువల్గా అయితే అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఒకసారి మనిషి అనుకుంటే అతనికి ఏం కావాలనుకుంటే మీరు విని తీరాలి యాక్చువల్గా అన్ని సమాధానం వస్తుంది దాని నుంచే సమాధానం వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా వ్యక్తి ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఒక సమస్యలో తనకి సమస్యలు వస్తాయి ఆ సమస్యలను అధిగమించాలంటే తప్పదు ట్రూ 
కొంత జ్ఞానం కావాలి యాక్చువల్గా కావాలి కావాలి ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఎలా జీవించాలనేది ఏ పుస్తకంలోనూ ఎక్కడ ఏ కోర్సులో ఏ లెసన్ ఉండదు యాక్చువల్గా మీరు 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 చెప్పేది జీవిత పాఠాలు యాక్చువల్గా అంటే ఉన్న లైఫ్ని అతి సరళంగా ఇలా ఆస్వాదించవచ్చు అంటే దేనికోసం వింపర్లాట ఏదో గొప్పది వస్తుందని కూర్చోవడం బాసిం పట్టేసుకొని అది వస్తుందో రాదో ఉన్నది అయితే పోతుంది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో సాధన అవసరం పిహెచ్డి చేయాలి సాధన చేయాలి విమానం నేర్చుకోవాలి సాధన చేయాలి కార్ ఇవన్నీ ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్స్ ప్రకృతిలో ఈ వస్తువులే లేవు ప్రకృతిలో మీరున్నారు ప్రాణశక్తి ఉంది ఒక కథలిక ఉంది ఆ కథలికతో రమించగలిగితే చాలు అంతకుమించి అసలు ఏ సాధన లేదు ఇంకా ఒకసారి లయం అయిపోయింది ఇంకా అయిపోయింది యు ఆర్ డన్ ప్రపంచంలో లయం కుదరదు ప్రపంచాన్ని అవసరం కోసం వాడి కోసం మీరైనా నేనైనా మీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చుందాం నా కార్యక్షేత్రం నా అయిపోయిన అక్కడ పక్కన పెట్టేశాను నా బొమ్మలు గిమ్మలు వాటి ఎవరు మీ కార్యక్షేత్రం నుంచి మీరు బయటకు వచ్చేస్త ద్వారా మనం కామన్ మ్యాన్ గా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒకసారి మీరు కార్యక్కి మీ ఫోన్ చేతులు తీసుకుందంటే మళ్ళీ మీ ప్రపంచం లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ప్రకృతి పరంగా మీరు నేను ఇద్దరం నా రాత్రి పడుకోబోతున్నాం అక్కడ ఏ తారతమ్యాలు లేవు ఏ అరమరికి లేవు సో కోటేశ్వర్లకు ఒక రాగ నిద్ర కామన్ మ్యాన్ ఒక రాగ నిద్ర వస్తే లేదు ఎంత బాగుంది అసలు ప్రకృతి ప్రకృతి చేయదు సమానంగా వస్తుంది అంతే సమదృష్టి సమానత్వం పోలిక లేని తత్వం అనేది అక్కడ వైశ్యమే సాధన చేయొచ్చు అక్కడ వైశ్యమేం లేదు మనం ఏర్పరుచుకునే అన్ని కూడా సో చాలా పుస్తకాలు చదివి చదివి పైదలు వచ్చిన రెండే పదాల దగ్గర వచ్చి ఆగింది నా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం అంత రెండే పదాలు ఈ రెండు పదాలు అర్థం చేసుకుంటే ఇంకా జీవితంలో అర్థం అర్థం కానిదంటే ఏముండదు సరే గొప్ప మాటలు లేకపోవచ్చు పుస్తక జ్ఞానం లేకపోతే బట్ అర్థం అయ్యింది ఒకటి పోలిక తీసేయాలి ఇది వ్యక్తిగతంగా నేను ఒంటరిగా ఉన్నా నాలో ఏ పోలిక లేవు రెండుది మన మనిషిలో ఖచ్చి మన జీవితంలోకి ఎవరో ఒకరు వస్తారు వస్తువు కావచ్చు మనిషి కావచ్చు జంతువు కావచ్చు సిద్ధాంతం కావచ్చు దానితో సామరస్యం తక్షణం సాధించగలిగితే ఇంకా అయిపోయింది విషయం ఇంక ఇంక అర్థం అంతకు మించి అర్థం లేదు అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకేం మిగలదు ఇంకా సరే చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ విషయం అర్థమైందని తెలుస్తుంది ఆ సామరస్యం అంటే డెఫినేషన్ సామరస్యం అంటే ఆ వైలిన్ తీసుకో సామరస్యం అంటే అరే నవీన్ ఇప్పుడు నేను ఒకలాగా అరుస్తా నాకు ఈ కోవాలంటే అరువు నేను ఏం అరుస్తున్నా చెప్పట్లేదు వాడికి దానికి ఈక్వల్ గా నాతో పడరు ఇప్పుడు వాడి ప్రయత్నం తెలుసా నేను ఎలా ఎలా అరుస్తున్నాను అతను అరిచేది ఏమిటి అది కాదు నేను అరిచే స్థాయికి అతని గొంతును మార్చుకోవడమే అది గంటన్నర బట్టిన ఒకటికి రాదు రాదు ఒకటి రెండు సెకండ్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది గట్టిగా మ్యాచ్ అయిందిగా కంటిన్యూ అది మ్యాచ్ కాలే కంటిన్యూ ఒక్కటే వినిపిస్తుంది శబ్దం అది సామర్థ్యం అంటే ఎందరు వ్యక్తులు ఉన్నారు డిసెప్యూర్ అయిపోయి ఒక్క నాదంగా మారింది సామరస్యం అంటే ఇప్పుడు మొగుడు పిల్లల మధ్య సామరస్యం ఉంటుంది ఇద్దరు కలిసి ఒక్క బాడీగా మారారు ఇంతే ఇప్పుడు మనం అంతా కలిసి ఒక్క బాడీగా మారారు అంతే కార్ లో ఉన్న వంద వస్తువులు కలిసి ఒక కార్ గా మారింది అందులో టైర్ పంక్చర్ అయితే సామరస్యం వీకింది మీరు సామరస్యం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే కార్ ను మార్చక్కర్లేదు టైర్ మారే సరిపోతుంది అంతే ఎంత ట్రై చేసినా టైర్ ఖరాబ్ అయింది అనుకో అప్పుడు కార్ మార్చాలి సెట్ అవ్వట్లే సో సామరస్యం అనేది ప్రకృతి నియమాల్లో ఒక మూల సూత్రంగా నాకు తోచింది ఇప్పుడు నా ప్రయత్నం అంతా నిరంతరం సామరస్యం కోసం ప్రయత్నం చేయడం నాతో నాకు సామరస్యం కుదిరింది కానీ హఠాత్తుగా ఇప్పుడు మా మైత్రులు కుదరలేదు రోజు నాకు ఇప్పుడు నా ప్రయత్నం ఏంటి మాట్లాడినా అరిచిన కేకలు వేసిన కాళ్ళు పట్టుకున్న సామరస్యం కోసమే అది అత్యంత తొందరగా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి నా వంతు ప్రయత్నం చేస్తా హ్యూమన్ గా నేను హ్యూమన్ ని అది ఎప్పుడు నిరంతరం జరుగుతా నిరంతరం జరిగి తీరాలి తీరాలి అంతెందుకు సార్ ఇప్పుడు మీరు నైట్ పడుకోండి సార్ అన్న మీకు ఒకలాగా దిండు పెట్టుకుని పడుకోవడం అలవాటు అయింది ఇప్పుడు ఆ దిండి ఇక్కడ లేదు సామరస్యం పోయింది సామరస్యం ప్రయత్నిస్తా ఉండాలి అప్పుడు ఏం చేస్తారు సామరస్యం ఉంది మీలో దిండు మిస్ అయింది ఆ ఎత్తు దిండు ఆ ఎత్తు ఇటుక ఆ ఎత్తు పుస్తకం రాగానే సామరస్యం కుదురుతుంది ఎంతో కంత కుదురుతుంది సో మనిషి జీవితంలో నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్నది ప్రకృతి పరమైన సామరస్యం కోసం కరెక్ట్ సామరస్యం పోతే జీవితం నిర్జీవంగా మారిపోతుంది 
జీవితంలో రసం పోయినట్టు అనిపిస్తుంది ఏదో అది ఇప్పుడు ఇలా మీరు మీ ఇంత లైఫ్ లో ఇట్లాంటి మాటలు వినే ఉంటారు మేబీ మీరు ఎప్పుడు అన్ని ఉండి వచ్చేది ఏంది అన్ని ఉన్నాయి కానీ తెలుస్తుంది అంటే ఏమిటో ఏదో మిస్ అయింది సామరస్యం మిస్ అయింది అంతే అది ఏదో ఒక అన్వేషణ అన్వేషణ సో ఇప్పుడు ఎవడు ఇంటెలిజెంట్ ఎవడు అవేర్ గా ఉన్నాడు అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు సామరస్యం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయితే బాగుంటుందని తెలిసింది ఇప్పుడు హఠాత్తుగా మీకే గోడ వచ్చింది సామరస్యం అనే అంత సూత్రం తెలిసిన మీరు అత్యంత తక్కువ టైం లో సామరస్యం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే గొడవను పక్కకి జరిపేస్తారు ఎందుకంటే మీ హోల్ విషయం విజయం సాధించడం కాదు సామరస్యం సాధించడమే తద్వారా సామరస్యం ఉన్న చోట జయాపజయాలు ఉండవు సామరస్యం మాత్రం ఉంటుంది అవసరమైతే మీరు ఆ నిమిషానికి క్షమాపణ చెప్పి కాళ్ళు పట్టుకొని మీరు మంచిగా టీ చేసుకుని ఇస్తారు సామరస్యం కోసం ఎప్పుడైతే తను రిలాక్స్ అయ్యిందో తను సామరస్యంలో మీరు నువ్వు చేసింది అప్పుడు తప్పు అని చెప్పినా కూడా తను అంగీకరించగలుగుతుంది బికాస్ ఆ సామరస్యం కుదిరింది కాబట్టి ఇది రెండు రకాల సామరస్యాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఎన్ఫోర్స్డ్ సామరస్యం ఒకటి నేచురల్ హార్మనీ ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్ లో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ ఎన్ఫోర్స్డ్ హార్మనీ అది నైన్ ఓ క్లాక్ రావాలి అందరు వస్తారు బట్ అది వేరే వాళ్ళు బలవంతుల చేత వచ్చారు అక్కడ సహజంగా సహజ సహజమైన ఆ కలయిక అనేది అత్యంత అరుదు సార్ డైమండ్ కంటే రేర్ ఇది ఒక సామరస్యం ఉన్న నిరంతరం ఎడతెగని సామరస్యం ఉన్న జీవితం ఉందా అసలు వాడంత అదృష్టవంతంగా వెళ్ళాడు అన్ని ఉండి సామరస్యం పోయిందా బెంజుకారు ఉంది నేను చూసా కానీ బెంజుకారికి వాళ్ళకి సామరస్యం ఉండదు ఓనర్కి వాడు ఏదో వ్యాకులతలో ఏదో పరిచయం అయిపోతా ఉంటాడు ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ ఈ కారానుభవించడానికి కావలసిన మైండ్ పోయింది ఎందుకంటే ఎక్కడో కొట్లాడింది కరెక్ట్ సామరస్యం కోసం ఇప్పుడు మనం ఎమ్మెల్యేతో ఫోన్ చేయించినా లేకపోతే ఒక రికమెండేషన్ తీసుకొచ్చినా లేకపోతే గట్టిగా వచ్చిన చెంప చెల్లు అనిపించిన సామరస్యం సాధించడం కోసం అంతే మీకు <laughs> 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 ఆ ప్రొడక్ట్ కొన్ని మొన్న కొన్ని వేల కోట్లు బిజినెస్ జరిగిపోతుంది ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా రామ్ దేవ్ బాబా జరిగింది అదే ఆయన ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ఉంటది అని మన దేశంలో అందుకు వేరే ఇదేం కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన కాంతరేస గారు కానీ డైమండ్ షాప్ పెడితే ఆయన కరెక్ట్ గా డైమండ్ ఇస్తారు తప్పించి మోసం డైమండ్ ఇవ్వడు ఆయన మొన్నట్టుగా అమ్ముతాడు ఆయన ఏదో నార్మల్ ప్రాఫిట్ వేసుకుంటాడు అనేది ప్రజల్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది యాక్చువల్ గా ఆ నోట ఈ నోట తెలియదు ఇప్పుడు మీడియా కదా తెలియదు ఏముంది యాక్చువల్ గా అది ఏ బిజినెస్ పెట్టి సక్సెస్ అవుతుంది టీ బిజినెస్ అని కాదు అంటే బ్రాండ్ అదే బ్రాండ్ అంటే లైఫ్ అంతా ఒక పని ఉండాలి యాక్చువల్ గా సత్యాన్ని ఎవరో ఆపలేరు కదా ఇప్పుడు సామరస్యం ఉంటారు కదా అది మన బౌండరీ నుంచి ఇంకో బౌండరీ లో కలడమా లేదంటే బౌండరీ లేకుండా అది వేరే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది ఆత్యంతిక సామరస్యం అనేది అంత ఈజీగా జరగదు అంటే వెరీ రేర్ మీరు చెప్తున్నారు అంటే కాకుండా టూ బౌండరీస్ ని విత్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కలిపితే ఇది ఒక సామరస్యం బౌండరీస్ లేని సామరస్యం అంటే అసలు రూల్స్ లేవు అక్కడ అది అది మనం డిస్కస్ న్యాచురల్ సామరస్యం అనేది జరిగి అందుకే అంటుంది డైమండ్ కంటే రేర్ అంటుంది అంటే అది ప్రకృతిలో వర్కౌట్ అవ్వదు ప్రకృతిలోనే వర్కౌట్ అవుతుంది న్యాచురల్ సామరస్యం ప్రపంచంలో కుదరదు ప్రపంచంలో ఉన్న సామరస్యాలు అయితే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ బేస్డ్ అందులో 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 సార్ బౌండరీ నీ బౌండరీ నీకు ఉంది నా బౌండరీ నాకు ఉంది నేను నీ బౌండరీకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నా నా బౌండరీకి మీకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడంతో మన ఇద్దరి మధ్య సామరస్యం కుదిరింది తాత్కాలికంగా నేను ఏమాత్రం మీ బౌండరీని గోకినా మీరు నా సామరస్యాన్ని కూల్చేస్తారు ఎంబడే నేను మిమ్మల్ని అనుకోకుండా రా అంటే మీరు నన్ను ఊరే అనేస్తారు అంతే అంత అంత ఫిక్షన్ అది కూడా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం అంతే అంతే అంటే ఎన్ఫోర్స్డ్ అగ్రిమెంట్ అండర్స్టాండింగ్ కోయర్షన్ ఇదంతా ఉన్నాయి అక్కడ అంటే బలవంతపు సామరస్యాలు మన సంసారంలో కనిపించేది రియల్ సామరస్యాలు కాదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ 
కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ వల్ల కలిసి ఉంటుందని అంతవరకు తప్ప నిజంగా కలియక జరగలే అంటే అది జనరల్ స్టేట్మెంటే నేను చూసినంత వరకు ఎక్కువ శాతం బలవంతపు సామరస్యాలే నాకు కనిపించినాయి సరే వాళ్ళు అట్లా చెప్పారు సో చాలా బాగుంది మీతో కాన్వర్జేషన్ ఏదైనా చిన్న వైలు పాట చెప్పండి వాయిస్తా Thank you. 